Hello children, how are you? Welcome to the second unit of your elements of accounts. This is part 1 and all the students of standard 11, I heartily welcome you in this lecture. Today we are going to learn the second unit and third unit we have already completed which is a goods and services tax. Uh, in this video lecture, we are going to learn about the transactions, right? And types of accounts we are going to learn later on in a next video, right? Along with uh, rules for debit and credit. So, dual effect of transactions. So, here we are going to learn about different transactions of a business. If you understand that what type of transactions are being occurred in the business, you will able to learn and you will able to write and you will able to give effect of that transactions, right? So what you mean by transaction? Transactions we call it generally business transactions. A transaction which occurred in a business is a business transaction. We are not talking about any personal transaction, right? Suppose I am giving you money and I don't have business, you don't have business, then it is not a business transaction. It is a personal transaction, right? Suppose father gives his son rupees 20 rupees is a personal transaction, right? And we are learning here what business transactions, right? So what is transaction? So first we are going to learn about transaction and why, why, why we need to learn about transactions because you know that uh, we need to find out profit and loss and we need to find out the status of a business and for that we need to write accounts right and account starts with a business transactions the business transactions uh, uh, should occur and that business transactions we should write uh, right in the big uh, books of accounts so for business transactions we have vouchers right we have vouchers so in detail we are going to learn about voucher but in this uh, video lecture we are learning only about the business transaction so are you ready yes sir we are ready so start business transactions means See, this is not personal transaction. This is business transaction. Business transactions means a business that you and I are owning. For example, in whole example, we need to learn that X and Y. I am X, you are Y. And we have one partnership firm which is called XY firm, right? So, we are thinking about this firm, right? So, business transactions means exchange of products, exchange of products, oblique services of a business for cash or on credit between two or more persons, right. So, uh, between two or more person means, for example, XY is our company or partnership firm. We may say uh, to Mr. A, Mr. B, Mr. C, right, or LIC, we can sell it off anything to life insurance corporation, general insurance corporation, right, or Reliance Industries Limited, right, we can deal with anybody, right, so two or more person, right, between two or more persons, what type of exchange, exchange of products and services, I am providing some products to you and believe me or, or think that the business that we are owning is a business of textile clothes or right we are we are dealing with the clothes right so exchange of products means i am providing clothes you are providing money right or i am providing clothes but you are not immediately providing the cash it means that transaction is considered as a credit transactions where uh, a transaction in which cash is not exchanged immediately is considered as credit transactions. Again, jo transaction mein cash turant hi transfer nahi kiya jata hai. For example, our firm XY, right, is selling goods to Mr. A, right. So, we have sold 
or we have transferred goods uh, to Mr. A. But Mr. A said that, sir, I will, I will give you money after a week, right? After a week. We said, okay, don't worry. We are not uh, in hurry to get this money. Give us after one week, right? So now these transactions, so we have sold, but the cash has not come. So this is considered as credit transactions, right? Are you, are, are you getting this point? Yes, sir, we are getting credit. And suppose we are there, X, uh, X and Y firm, and somebody who is very bad, right? Mr. XYZ, right? XYZ has come. That give me the goods. We said, no, give us the cash. Okay, sir, I am giving you cash, 10,000. Now give me uh, clothes or the goods. So when we exchange like this, it is considered as cash transactions. And this is the beginning of the accounts, writing accounts, right? The first step of the process of accounting is this kind of transactions. So business transaction means exchange of goods, products or services. It may be services, right? For banking company, it may be a services for cash and or credit. Now, let let me focus one thing. See the definition, right? Uh, cash and or huh? and or it means and or either it should be and or should be or why they have written and and or together so let's understand let's first understand or this is credit transactions and this is cash transactions so either it can be a credit transactions or it can be a cash transactions so or is you learn or now what is end now so sometime it may happen it may happen that we have sold xy firm our firm is xy firm right we have sold goods to mr a for 10000 rupees but mr a is able to give 5000 right now in a cash and 5000 he will pay after a week now tell me this is a cash transaction or a credit transactions no sir it's a mixed transactions this is 5000 cash 50 percent cash and 50 percent credit and that's why cash and or and or means it may be or maybe end so this is 5000 cash and 5000 credit i hope that you understood the meaning of and or together right when it is written together we need to learn that right okay sir we understood these transactions so this kind of transactions which are qualify as a business transactions we do write in the books of accounts so whenever we are writing accounts we have to focus on certain business transactions only if it is not a business transactions if it is not a uh, financial transactions we do not write in the books of accounts right okay so uh, what are the peculiar qualities of such business transactions right the first is it has to be a business transaction right the first qualifying for the transaction as a business transaction it should be business transaction what do you mean by business transaction business transactions may, means we are having form of x and y these transactions should be of x and y it means that it should not be a transaction of a b firm which uh, which is a neighbor of us right hamare jo baju wale hai na unka transaction hua to hum nahi likhenge for example mr a aaya okay 10000 haath mein leke aaya aur hamari ye kapad ki dukaan hai ye bhi kapad ki dukaan hai to wo yahan ghus gaya right hamari dukaan ke baju wali dukaan mein ghus gaya aur 10000 rupya de diya 10000 ka saman le gaya should we write in our books of accounts no no sir we should not write because it's not our business transaction yes it is business transaction but business is belongs to whom our neighbor so we should not write similarly similarly 
it should be a transaction of xy firm but you are partner and i am also partner of this firm so suppose you have or suppose you know rakhi days as just uh, we have observed the rakhi day right so suppose my sister has come at my home and uh, if i have given gift of rupees 5000 5000 to her we should write in the books of accounts no no sir it's a personal transactions right it's a personal transaction because i have provided this 5000 or i have paid uh, or given 5000 to my sister from my own funds it the, the 5000 is not belongs to the business so i should not write when i am writing accounts of xy firm it means only business transactions are being recorded i hope that you understood this thing okay sir we understood now second point it has to be a economic transaction of business economic transaction what do you mean by economic transactions economic transactions which have involved a money money means rupees it should have a rupees right suppose goods worth rupees 5000 sold so 5000 rupees so it's a economic transaction so all economic transactions which are having a business transactions we record in the books of accounts right so economic transactions what is the opposite of economic transactions non economic transactions non economic transactions what are non economic transactions for example for example in a business you are doing meeting right meeting only meeting no nasta no khana no peena nothing just you are conducting a meeting so conducting a meeting does it qualify a business transactions no sir is it is a just event right but there is no monetary value how can you how can you value this transactions the meeting is worth rupees 1 crore oh no is 1 kg meeting is worth 1 kg no no sir we cannot measure right it is just discussion meeting is nothing but just discussion so it is not a economic transaction right so uh, suppose you uh, got an order right or intimation that you will get an order or you get assurance assurance of getting order this is non economic transaction because you have not produced anything you are not sold anything you are not getting anything right so conducting a meeting right suppose your uh, employee one of the key employee uh, is died due to corona right should we write no because this death of uh, your employee does not qualify as economic transaction right or wrong yes we cannot say that our 1 crore person has got down and our loss is 1 crore no we cannot measure it right so death of uh, any employee and uh, maybe uh, your your uh, employee become sick right hospital mein admit kiya hai so is it a economic transactions no sir it's not economic transaction but let me tell you suppose ye bimar ho gaya hai और हमने बोला कि पांच हजार कंपनी की तरह से मिलेगा देन दिस इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन डेथ हो गई और हमने बोला कि एक लाख रुपया हम कंपनसेशन देंगे देन इट बिकम्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन राइट और मीटिंग हुई मीटिंग में हम बोले कि पांच सौ रुपये का भजिया खा गए भजिया पता है ना पकोड़े जिसको बोलते हैं राइट पकौड़े खा गए तो ये वैल्यू आ गया तो दैट क्वालिफाइज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन शुड हैव ए मॉनिटरी वैल्यू फाइव हंड्रेड फाइव थाउजेंड वन लैख इट शुड बी अ मॉनिटरी वैल्यू देन इट कंसिडर एज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कैन बी इन कैश और इन क्रेडिट दैट वी हैव लर्न इट कैन बी अ कैश और क्रेडिट दैट वी हैव लर्न सो नो नीड टू डिस्कस इट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कैन बी इंटरनल हाँ वॉट यू मीन बाई इंटरनल सर ओके सो लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट इंटरनल ट्रांजेक्शन्स विच द थर्ड पार्टी डजेंट एग्जिस्ट और सेकेंड पार्टी डजेंट एग्जिस्ट फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई इज अवर फर्म राइट 
and suppose uh, there is a heavy h a v y heavy rain right now and our goods uh, worth rupees worth rupees 5000 become wet and wo wastage ho gaya wastage so we lost what 5000 so have we given to x y or z or a b c no nobody is there is our internal thing 5000 has gone this is a loss right and that's why it is called internal similarly similarly any transactions between business and the partner partner means owner okay any transactions between business and partner or called owner is an internal transactions we are not dealing anything with the external party right so suppose owner gives the capital or owners withdraw money from the business it is considered as internal transactions so internal transactions qualify as a business transaction right it can be through external party right the last one business transaction can be external external means uh, except uh, between uh, business and owner so between business to any other party it is considered as an external right for example we have paid tax okay or gst to government so this is this is, uh, our company and the government this is external transactions i hope that you learn these transactions okay sir we learn these transactions so before next step before we move further right before we move further uh, regarding classification of transactions let me explain very important which is not uh, provided in the same on the same page that we are going to learn at what are the types of what are the types of transactions what are the types of transactions kaun se kaun se transactions hote hain i am not discussing the classification for example internal transaction external transaction for example cash transaction credit transactions i am not here to discuss about this differences right i'm just giving you a practical approach of a transactions are practical approach sir yes for example our firm is xy it will be their xy right i i i am your partner i am x you are y and this is our firm x and y right okay sir so from the date of start and till date matlab every year we have number of transactions or not yes sir suppose on 1 4 2019 we have started a business which business x y r okay sir okay so during this year year ends on 31 3 2020 is already gone sir i know it's already gone so during these 365 days what are the transactions being occurred kon kon se transactions hue honge that we are going to learn and then we'll classify into credit transaction cash transactions business transactions non business transactions or personal transactions right so we are here going to learn about the total transactions being occurred during the year it may be one time expense or one time uh, transactions may be frequent transactions or uh, or continuous transactions okay sir go ahead okay so now we are moving towards what are the types of transactions during the year i hope that you understood what we are trying to learn yes sir okay so first and foremost a transaction of capital yes sir you are right without capital we cannot start any business hmm it means that i am x you are y 
do i am yagnesh i am x right and to start a business we provide we have to provide capital or not yes sir we need to provide capital and then and then we can start our business it cannot be happen that i am not contributing anything as a capital and you contribute everything as a capital and you take me as your partner it nothing it is not going to happen okay i know sir it not going to happen so the capital transactions right capital transactions means any amount for starting of a business i am giving to the business due to separate entity concepts mr x means i and xy the firm xy the firm are different entity this is my entity this is business entity so anything i am giving benefit from my personal source of income to the partnership firm or to the firm or to the company or to the organization right it is considered as what capital yes we understood sir okay now suppose i am giving 3 lakh okay and you are contributing 3 lakh and we have started a business okay so this 3 lakh i have given and you have given 3 lakh so total capital is given 6 lakh so we start we give the capital okay so any benefit given by partners to the partnership firm or partners or the owners to the firm it is considered as what capital okay sir we understood so initially we start a capital now not always at initial stage suppose we want to start a branch in palanpur p a l a n p u r okay palanpur palanpur okay new branch and we don't have money what you will do ओके okay, चलो सर आप तीन लाख निकालो फिर से मैं भी तीन लाख निकालता हूँ और पालनपुर में हम दूसरी ब्रांच डाल देते हैं सो दिस इज आफ्टर वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर वेन एवर वी वॉन्ट टू एक्सपांड अवर बिजनेस देन वी नीड कैपिटल राइट सो इट कैन बी एट इनिशियल स्टेज एंड और एट एनी स्टेज वेन कंपनी नीड्स अ Uh, or your firm needs a capital you understood yes sir we understood so capital transactions are there right it is between owner and the firm okay sir we understood so with capital there are drawing also ah what you what you mean by drawing drawing means is a reverse process anything from your business you or me are taking something at home okay then it consider as a drawing for example uh, you have given capital of 3 lakh and you want that i need 50000 and you withdraw from the business this is your drawing so whenever a or owner or a partner gets benefit from the partnership firm or from the company or from the organization it is considered as drawing okay sir we understood this the drawing could be a rupees okay it could be goods okay because suppose we are uh, dealing with the clothes to mere bachcho ko chahiye ya aapke parents ko chahiye to goods aap le jaoge yes sir okay it can be assets yes sir it can be assets अगर बिजनेस में एक टेबल पड़ा है और काम का नहीं है और तुम तुम्हारे घर पे एक टेबल चाहिए और तुम ले जा रहे हो इज नथिंग बट ड्राइंग ओके सो इट कैन बी अमाउंट इट कैन बी गुड्स इट कैन बी एनी असेट्स राइट इन ए कैपिटल आल्सो इट इज नॉट ओनली रुपीस इट कैन बी असेट्स इट कैन बी गुड्स ओके इट कैन बी डेटस राइट डेटस इट कैन बी इन एनी फॉर्म okay sir we understood this first transactions this is internal transactions between businessman and business okay sir we understood any other point sir in this transactions yes there are lot many points second is very important every year every day every now and then we do is a purchase 
right we do purchase every day our goods we purchase so purchase of goods are there suppose 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 we are dealing with clothes so purchase of clothes is our goods yes sir and suppose we are dealing with clothes and we are purchase we are purchasing furniture so it's our assets okay so purchase may be of goods may be of assets but let table turns suppose a furniture maker dealings or buying a furniture or furniture dealer is buying furniture from godrej furniture so furniture will become goods for furniture a dealer yes sir and suppose a furniture dealer buys a plant or maybe a building right own building so it's a purchase of assets right so whether it is goods or assets it depends right furniture is not assets similarly for example this building building is not assets for builder it is a uh, goods for them yes sir we understood this okay so it can be a goods purchase or can be assets so good purchases are frequent purchase and assets or single time or very few time we purchase assets okay because we don't deal and purchase and sell this okay sir we understood the second point also what is the third point okay when we purchase we need to sell also yes sir every year or every day we are selling this is the highest frequent frequently occurring transaction is transaction of sale so it can be a goods it can be a assets okay sir so goods we sell to our customer every day okay and assets if it is old old fashion uh, then we sell it off or otherwise we don't need it we sell it off okay so the purchase transactions being occurred sale transaction are being also occurred okay sir now these goods are gone for by sales right it means that suppose we have purchased something right suppose goods worth of is 1000 so what we do we sell it off yes okay we sell it off to the customer but sometime instead of selling it off it goes other than cash other than cash right so write down outward of goods other than sale majority is sale means 99% through sale but there are other sources also where goods goes out during the year okay what type of it sir okay suppose for personal use personal use you take a goods or not yes sir if clothes we uh, bring or we take it from business to our home is for personal use it is considered as what a drawing sir okay no problem next uh, sometime we advertise or not advertise in a suppose uh, for advertisement we give what samples okay so some clothes we give as a sample aap dekh lo kaisa lagta hai acha lage to le jana warna wapas de jana pure paise wapas ऐसा करके जो हम देते हैं ना वो सैंपल वो फ्री में होते हैं तो ये फ्री में भी जाते हैं ओके ओके नाउ समाइम वॉट इट हैपन्स वी गिव एज ए डोनेशन और नॉट ओके डोनेशन गरीब लोग बहुत है मंदिर के आजू बाजू तो चलो हमारे कपड़े उनको थोड़े थोड़े दे के आए ताकि हमारे बिजनेस में बरकत आए बर कत बरकत पता है ना हम्म पता है सर ओके तो डोनेशन हम देते हैं डोनेशन में क्लोज दिया वो डोनेशन ओके नॉट दिस आर द गुड यूज बट समाइम वी लॉस दिस गुड्स ऑल्सो अरे लॉस ऑफ गुड्स यस सो ये भाई साहब है ना चोरी करते हैं ना टी एच आई ई एफ थीफ ओके और वो जो करते हैं वो थेफ्ट लॉस बाय थेफ्ट 
तो हमारा कपड़ा पड़ा था ऐसा हमारे बिजनेस में एक्स वाई में राइट एक चोर आया मतलब ये ताला तोड़ा और सारे कपड़े इतने सारे कपड़े थे जितना वो मतलब कैरी कर सके वो लेके भाग गया तो ये चोर भाई साहब भी ले सा सकते हैं ना यस सर तो ये लॉस भी हो जाएगा ओके तो थेफ्ट हो जाता है ओके देन वेस्टेज राइट मतलब यहाँ पड़ा 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 इतना मतलब हमको पता नहीं है कि ये गुड्स पड़ा है और सड़ गया ओके okay, वेट हो गया मतलब बारिश आई बारिश के सीजन में वेट हो गया ओके okay, फायर लगती है ना आग लग गई और पूरा इतना सामान जल गया ओके okay, तो फायर से भी गुड्स जाता है ओके okay, हो गया फायर से तो चोरी हो गई बिगड़ गया फायर से भी जा सकता है ओके okay, और ये थेफ्ट एम्प्लॉयज भी कर सकते हैं बाहर से भी कर सकते हैं राइट सो दिस इज गुड्स गॉन अदर देन द सेल इट गोज देन वी हैव टू दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन इट अकर्स राइट देन वी हैव टू रेकॉर्ड इट राइट आई होप दैट यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग राइट राइट ऑन राइट दैट यू लाइक दिस और नॉट यस सर वी आर लाइकिंग ओके देन फिफ्थ पॉइंट ए ट्रांजेक्शन ऑफ कैश एंड और क्रेडिट ट्रांजेक्शन इट हैपन्स और नॉट कैश एंड क्रेडिट यस इट मीन्स सॉरी कैश एंड बैंक राइट कैश एंड बैंक सो एनी ट्रांजेक्शन वेर द कैश इज बींग एक्सचेंज इज अ कैश ट्रांजेक्शन एंड एनी ट्रांजेक्शन वेर चेक इज बींग एक्सचेंज इज अ बैंक ट्रांजेक्शन ओके सो वॉट आर द कैश ट्रांजेक्शन See, we have to learn about our XY firm only. Okay, so cash transactions. Suppose this is a bank, right? And we sold goods, goods rupees ten thousand, and we have enough, and we go to the bank and deposit it to the bank. This is cash transaction or not? So we have provided ten thousand, and it is deposited with the bank, or we withdraw cash as and when we need. so this is a cash transactions right similarly bank transactions bank transaction is also called c h e q u e check transactions right so we produce what check at a bank for withdrawal okay so we give check some to someone or we deposit something right or deposit check to the bank or with the bank it is considered as a bank transactions okay sir we understood similarly similarly banks provide what banks provide interest so bank interest is an income for us and it is expense for banking companies or bank okay sir we learn this is one more transaction so quarterly quarterly means every 3 months बैंक गिव्स और क्रेडिट द इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ थ्री टू फोर परसेंट राइट नाउ नेशनलाइज बैंक इज प्रोवाइडिंग थ्री पॉइंट फाइव परसेंट इंटरेस्ट रेट सो वॉट एवर द डिपोजिट वी हैव सी दिस इज ऑन वॉट ऑन विच अकाउंट सेविंग अकाउंट ओके वॉट अबाउट करंट अकाउंट ऑफ बैंक करंट अकाउंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज Z D R O zero, no interest will be paid because bank is giving facility to you. Understood or not? Similarly, bank B A N K charges. Oh, bank issue the check. Bank gives you the ATM. Banks allow you to use air condition. For that, bank it charges A M C. What do you mean by AMC? Annual annual maintenance cost. AMC means annual maintenance cost. So when you have ATM, ATM means all time money. No 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 no. Automated automated tailored machine. Okay, automated tailored machine. So ATM. So when they give ATM and ATM card, they charge what? Bank charges. Hundred and fifty to two hundred per annum. Per annum means yearly. 
you understood these are the bank and cash transactions it occurs across the year right now madam now and then okay sir we also understood this so this was the fifth types of transaction right then we'll classify now sixth types of transactions loan and interest on loan okay what do you mean by loan suppose 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 uh in earlier i have just given an example that xy means our firm wants to open a branch in palan p a l a n p u r palanpur right branch kholni hai or for that we need 6 lakh to bola ke 3 lakh 3 lakh are rehne do na aap ghar se mat lao ek kaam karte hai bank of india hai na ha wahan se loan le lete hain aur loan leke karte hain to ye kya hua हमारा कैपिटल नहीं दिया हमने लेकिन थ्रू लोन वी आर टेकिंग ओके तो एक्स्ट्रा के लिए लोन देते हैं लोन लेते हैं ओके देन व्हेन वी टेक ए लोन वी हैव टू पे व्हाट इंटरेस्ट ओके सो हैवी इंटरेस्ट वी नीड टू पे ओके सिमिलरली सिमिलरली वी कैन गिव लोन टू समवन एल्स और नॉट यस सर एंड कैन वी चार्ज दिस इंटरेस्ट यस सो इंटरेस्ट ऑन लोन when we take the loan we have to pay interest when we give the loan we have to receive or income this interest on big be, uh, loan becomes income understood so this kind of transactions may occur in the business this was sixth transaction now seventh transactions discount we give or not discount and allowances okay so let's understand discount so there are three types of discount or two types of discount what are that trading discount right okay so trade discount trade discount and cash discount so two types of discount So while learning the terminology, we have already learned these two discounts. Yes, sir, we learned, but we forgotten. Can you explain it again? Nalayo ko me karta hu chalo. Okay. So trade discount. What do you mean by trade discounts? So any discount on MRP. Okay. On MRP. So whatever the less they are taking through MRP. is considered as a trade discount for example your element of account standard 1 the cost of or the mrp mrp of book is for example 100 and you are book seller so they have to give less than this or not okay so 80 so suppose 80 you have to give and you can sell it off at a 100 rupees so 80 rupees so 20 rupees whatever given is a trade discount and trade discount becomes gross profit or profit of a uh, seller right when he sell this okay said understood now what is cash discount so if you make a fast payment or spot payment so extra discount so 80 now 5 rupees more discount means you if you give 75 rupees 5 rupees will be less it means that you need to pay on the spot rupees 75000 and then you are getting 5 rupees this is nothing but cash discount now this trade discount we do not write in the books of accounts it means suppose at 80 rupees we are buying a book will write a transactions with 80 rupees okay but cash discount of course these are the extra benefit we are getting this is an advantage or benefit so that we will write right so this discount trade discount means trade in discount and cash discount what do you mean by allowances allowances let me explain the allowances for example you have bought a goods worth rupees 1000 rupees and 25 paisa oh god what is this 1025 paisa suppose you have to make a payment what you will pay sir i will pay 1000 okay 
okay so this 25 paisa is nothing but allowances so he will not get even though he has uh, he has written a uh, or or a invoice of rupees 1025 so 25 paisa will not be taken into consideration this is allowances right or uh, for example this allowances may be in lakhs lakhs sir yes sir for example you have purchased a property of 500 crore 1 lakh lakh barab this is crore right in crore 500 crore 1 lakh this is 1 lakh okay sir now will you give this 1 lakh rupees no sir i will not give i will give 500 crore only so this 1 lakh become what allowances now suppose in this case if you want to give 25 percent will you able to give 25 paisa 25 फाइव पैसा आपके पास होगा कैश होगा नहीं मतलब वो चिल्लर आता है ना चिल्लर ट्वेंटी फाइव पैसा ओनली यू कैन नॉट गिव एंड ही कैन नॉट टेक ऑल्सो एंड दैट्स वाई इट्स कंसिडर एज अलाउंसिस इन गुजराती इट इज कॉल्ड क सर अरे सर जाने दो गुजराती ओके लेकिन याद रखो ये कसर होता है ना मतलब उसको कस देते हैं ना ऐसा बोलते हैं ओके तो सेवन्थ वी हैव लर्न सर गो अहेड एंड कंप्लीट इट फास्ट ओके आई एम प्रीडी मच फास्ट नाउ सो देर आर ट्रांजेक्शन्स ऑफ एक्सपेंडिचर और नॉट एक्सपेंस एंड इनकम यस सर दिस आर द वेरी मच इम्पॉर्टेंट सो एक्सपेंस व्हाट आर टाइप्स ऑफ एक्सपेंस सो स्टेशनरी बुक्स एंड नॉट बुक एक्सेट्रा वी राइट देन रिपेयरिंग repairing yes expenses we give then salary we pay okay every month hamara kharcha jo hota hai labor labor bhi hota hai sir aur hello hello bol ke telephone expense telephone expense hota hai then miscellaneous m i s c e l l o n o u s miscellaneous expense what is miscellaneous expense miscellaneous expense is a small small expense collection of small small expense small small expense sir yes for example x and y hum dono bhaiya ha hum baithe hain aapka ek bahut acha friend aaya okay aur friend aaya aur usko chai pilai 10 rupees wali bhaiya chai lana na aisa nahi hai chai lana aisa right to 10 rupees wali chai pilai तो दो हमारे गल्ले से ही गए ना मतलब हमारे बिजनेस से ही देते हैं ना तो वेदर इट क्वालिफाइज ए टी एक्सपेंस टू कैश एक्सपेंस नो वी डू नॉट राइट ओके तो क्या करेंगे उसको डाल देंगे मिसेलेनियस में राइट right? उसका कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंसन्स क्या है बाद में हम सीखेंगे ओके सर और सपोज काम वाली बाई आई किसके लिए क्लीनिंग के लिए कचरा पोता हर रोज मारती है क्योंकि मैं नहीं मार सकता तुम नहीं मार सकते हो ना मैं तो कभी कभी मार भी सकता हूँ तुम तो कचरा नहीं मतलब वो क्या बोलते हैं क्लीनिंग नहीं कर सकते ना इसलिए हमने मान लो कि दो सौ रुपया दिया तो क्लीनिंग एक्सपेंस टू कैश नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है तो उसको क्लब करो क्लब करो राइट तो क्लब कर कर के कर कर के ऐसे छोटे 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 एग्जाम मतलब एक्सपेंस कर कर के जो होता है उसको बोलते हैं मिसेलेनियस एक्सपेंस गुजराती और हिंदी में बोलते हैं परचूरन एक्सपेंस नॉमिनल एक्सपेंस राइट ओके सर देन ट्रेवलिंग एक्सपेंसिस दो दीज आर लॉन्ग लिस्ट वेन विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न ओके सो दिस स्टेशनरी रिपेयरिंग सैलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा वी पे 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 एवरी टाइम पे 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 राइट ओके बट देर आर सम इनकम्स ऑल्सो वॉट आर द इनकम्स इंटरेस्ट वी गेट ऑन बैंक और फिक्स डिपोजिट यस कमीशन यस सर रेंट रेंट क्या होता है सर मान लो कि हमारा दो मंजिला बिल्डिंग है टू फ्लोर या हम बिजनेस करते हैं ऊपर भाड़े पे दिया लेट आउट लेट आउट मतलब क्या उसको आउट कर देना नहीं 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 लेट आउट मतलब भाड़े पे देना ओके भाड़े पे दे दिया तो क्या होगा हमारा इनकम आएगी ना हर मंथ अरे वाह राइट कमीशन हो गया ब्रोकरेज हो गया बी आर ओ सी आर एच ई ओके ब्रोकरेज 
मतलब किसी का काम कर दिया तो ब्रोकरेज ओके और शेयर खरीदे तो डिविडेंड मिलेगा ना डिविडेंड ओके सर एवरीथिंग तो ऐसे एक्सपेंस और इनकम हमारे पूरे साल होते रहेंगे होते रहेंगे सर अभी ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है अरे बिजनेस का एक साल का हिसाब लिख रहे हैं भाई ऐसा ही थोड़ा खत्म होगा नाइन्थ वन ओके राइट इट डाउन बैड डेट्स बैड डेट्स एंड बैड डेप रिकवर्ड ओके नॉट बैड डेप प्रोविजन रुक ओके सो वॉट इज बैड डेट बैड डेट इज नथिंग बट द लॉस द टर्मिनोलॉजी दैट वी हैव लर्न एंड बैड डेप वी लर्न वेरी वेल राइट फॉर एग्जाम्पल अवर फर्म विच फर्म सर एक्स वाई डोंट टेल मी राइट नाउ मतलब डोंट आस्क मी सच काइंड ऑफ क्वेश्चन ओके स्टूडेंट आई एम नॉट गोइंग टू आस्क राइट सो अवर एक्स वाई फर्म हैज सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज टेन थाउजेंड टू मिस्टर चोर राइट मिस्टर चोर को हमने बेचा और चोर भाग गया मतलब नहीं मिला तो टेन थाउजेंड क्या हुआ अरे नहीं मिला ये भी नहीं मिला उसकी कंपनी भी नहीं मिली फ्रॉड हो गया पूरा तो टेन थाउजेंड बिकम्स वॉट बैड डेट्स मतलब हमने जो सेल किया था वो नहीं मिलने वाला है तो बैड डेप्स हो गया ओके बट पुलिस वाले हैं ना बहुत अच्छे हैं तो उन्होंने चोर को पकड़ा मतलब उसको पकड़ा और धोया अच्छी तरह से राइट और बोला कि बिजनेस में बैठ जाए वापस कितना लिया था एक्स वाई से दस हज़ार तेरे पास कितना है पाँच हज़ार दे दे पाँच हज़ार चल मतलब हमने तो बैड डेस्ट कर दिया था नेक्स्ट ईयर ही आया पकड़ा गया कहीं से चेन्नई से पकड़ा गया राइट right? और ये आ गया वापस तो दिस इज कॉल्ड बैड डेप्स रिकवर्ड बैड डेप्स रिकवर्ड दिस इज इनकम राइट एंड दिस इज एक्सपेंस तो ऐसे भी होता है ना बैड डेप्स भी होते हैं एवरी टाइम ओके सर हो गया अभी क्या रहा सर अभी लास्ट रहा मेरे भाई और बहनों टेंथ ओके तो एट द एंड ऑफ द ईयर बिफोर प्रिपेयरिंग ए फिनल अकाउंट we give or we write some adjustment adjustment spelling aisa hi rahega ha adjustment maan lo nahi pata hai e d j u s t m e n t adjustment we pass at the end of the year after preparing what tb trial balance ha huh? tb wo rog nahi hai tb trial balance okay sir ye samjha dena wapis okay main samjha dunga one क्या होगा अबाउट क्लोजिंग स्टॉक वी मे वी नीड टू मेजर द क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट होता है राइट right? सेकंड होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्री पेड एक्सपेंसेस और प्री रिसीव्ड इनकम अन रिसीव्ड इनकम ऐसा ऐसा लिख देना इतना होता है ठीक है ओके okay, सर नहीं बोलेंगे हम आप आगे बढ़ो बहुत खपाते हो ओके थर्ड डेप्रिशिएशन ओके सर फोर्थ इज बैड डेप बैड डेट्स आर ई एस सी आर वी ई रिजर्व बैड डेप रिजर्व ओके एनीथिंग फिफ्थ नॉट रिकॉर्डेड एनीथिंग विच इज नॉट रिकॉर्डेड आर ई सी ओ आर डी ई डी नॉट रिकॉर्डेड वी हैव टू रिकॉर्ड सिक्स एनी रेक्टिफिकेशन 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 मीन्स समथिंग वी हैव डन रॉन्ग नाउ वी हैव टू करेक्ट इट दिस करेक्शन इज कंसिडर एज रेक्टिफिकेशन ओके सो नॉट और नॉट रिकॉर्डेड एंड रेक्टिफिकेशन दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी नीड टू डू ओके सर बेड डेब रिजर्व राइट सिक्स सेवन राइट दिस टाइप ऑफ adjustments while preparing the final account we will learn in detail this so my dear brothers and sisters these are the 10 transactions occurred during the year okay sir anything left yes certain expenses are left and okay so this 10 transactions are very very important and during the year it occurs now let's classify 
ओके आई होप दैट यू अंडरस्टूड वॉट आर द ट्रांजेक्शन्स आर बींग और आर ट्रांजेक्शन्स आर अकरिंग एंड द ऑल ट्रांजेक्शन दैट हैव अकर्ड एंड वी हैव रिटर्न लाइक दिस सी लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिस्काउंट एंड एक्सपेंस एंड इनकम एंड बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड एंड एडजस्टमेंट्स वी राइड इन द बिग्स ऑफ अकाउंट्स वी राइड एंट्री ओके सो दिस आर द ट्रांजेक्शन्स नाउ दिस ऑल ट्रांजेक्शन्स now let's learn the topic is a classification of business transactions so business transactions ka classification kaise karte hain to so business transactions are classified in economic transactions humne bata diya hai kya hai economic transaction nahi pata hai to agli 10 minute pehli 10 minute pad lo and non economic transactions non economic transactions means there is no value or amount or money involved in the transactions कैसे कैसे सर बता दो ना ओके मीटिंग अरेंज करना ओके आज का बारिश कितना गिरना कितना रेन पड़ा है और आज की गर्मी गर्मी पड़ती है ना गर्मी को क्या पड़ते हैं क्या बोलते हैं ताप पड़ता है ना गर्मी होती है ना ओके सर होती है तो गर्मी अगर आई तो उसको लिख दें ट्रांजेक्शन में कि गर्मी खाते उधार ए सी खाते जमा डेबिट द गर्मी एंड क्रेडिट द ए सी नो ऐसा नहीं होता है दिस नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वी डू नॉट रिकॉर्ड सो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन फर्दर क्लासीफाइड इन टू कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन वेर कैश इज इन्वॉल्व सपोज गुड्स आर एक्सचेंज एंड मनी इज ऑल्सो एक्सचेंज जैसे कैश ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन इंक्लूड बैंक ट्रांजेक्शन ओके वी अंडरस्टूड क्रेडिट ट्रांजेक्शन मीन्स इमीडिएटली द एक्सचेंज ऑफ मनी इज पोस्टपोन इज नॉट पेड immediately the cash or check is not paid it is considered as credit transaction and later on it will be exchange okay so cash transactions credit transactions and other transactions other transactions means wo jo goods hai kharab ho jana theft ho jana ye ho jana wo ho jana okay uh this economic transactions can also be bifurcated or or classified इन इंटरनल ट्रांजेक्शन एंड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन इंटरनल ट्रांजेक्शन मैंने समझा दिया है भाइयों बहनों मैं आगे नहीं समझाऊंगा इंटरनल ट्रांजेक्शन बिटवीन फर्म एंड ओनर और फर्म एंड नो अदर पार्टी ओके सर ये तो समझ में आ रहा है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन एक्स वाई टू ए बी सी डी एनी बडी मे बी गवर्नमेंट मे बी यूनिवर्सिटी मे बी योर कंपनी आर आई एल ओके so you understood this yes sir we understood everything so now this classification you understood so every transactions which is which is uh, we have recorded up to 10 points na yahan tak it can be classified in this category economic transactions hai sab jo maine bataya na sab economic transactions hai sirf ye barish ginna taap ginna meeting karna ऑर्डर का कंफर्मेशन नहीं मिलके ऑर्डर का मिलेगा ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन होना ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होना तो हम नो घबरीफाइड घबराना नहीं है क्यों कि ये लिखते ही नहीं है अरे वाह मतलब टेंशन गया हमारा अगर यहाँ फॉल होता है तो लिखेंगे कैश क्रेडिट एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन सो हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज ए कैश ट्रांजेक्शन और ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन राइट ओके तो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नॉन इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर दो ट्रांजेक्शन वूज द वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी मीटिंग किया कितने का लेकिन भज्जो खा गए इसमें का राइट right? भज्जा पता है ना पकोड़े बोलते हैं गुजराती में भज्जो मतलब मैं चलो तरी में भज्जो बोले भज्जो राइट इज नथिंग बट पकोड़े ओके तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दो ट्रांजेक्शन वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड अच्छा मेजर नहीं कर सकते सो हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज ए कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन और उसका मैं एक टेस्ट लेने वाला हूँ अरे वाह सर आप टेस्ट लेंगे हम नहीं देंगे नहीं क्यों देंगे भाई साहब सबको देना पड़ेगा वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम ओके तो कैश ट्रांजेक्शन देर इज ए एक्सचेंज थ्रू कैश और बैंक मैंने बोला था ना कैश इंक्लूड्स बैंक ओके तो एक्सचेंज होना फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पाँच हजार दिया रुपया तो क्या हुआ एक्सचेंज हो गया तो कैश ट्रांजेक्शन से मैंने तुमने मुझे पाँच हजार का चेक दिया कौन सा ट्रांजेक्शन है कैश ट्रांजेक्शन वेरी गुड 
अगर ये इम्पोर्टेंट है हाँ ये ध्यान रखना है मतलब ये ऐसा मतलब प्रैक्टिकल में नहीं आता है लेकिन यहाँ आता है तो हम सिखा देते हैं इन सच ट्रांजेक्शन द वर्ड कैश इज मैंसन राइट परचेज गर्ड रुपीज फाइव थाउजेंड फ्रॉम मिस्टर एक्स एंड कैश इज गिवन ओ कैश इज गिवन कैश वर्ड मैंशन कैश मैंशन किया तो वो क्या है कैश ट्रांजेक्शन एंड नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट मैंशन अरे वाह नेम ऑफ पर्सन नॉट मैंशन मीन्स परचेज गुड्स रुपीज फाइव थाउजेंड परचेज गुड्स रुपीज फाइव थाउजेंड किसके पास से लिया द नेम ऑफ पार्टी इज नॉट मैंशन नेम ऑफ पर्सन इज नॉट मैंशन तो दिस इज नथिंग बट कैश ट्रांजेक्शन ओके मतलब नेम ऑफ पार्टी इज नॉट इन्वॉल्व इन दैट देन इट इज ए कैश ट्रांजेक्शन ओके सर समझ में आ गया ओके इन दिस ट्रांजेक्शन बैंक एंड कैश आर डेफिनेटली अफेक्टेड कॉन्सिक्वेंटली कैश एंड बैंक इंक्रीज और डिक्रीज अगर पेमेंट होता है तो डिक्रीज होता है कैश और कैश रिसिप्ट होता है तो कैश एंड बैंक प्लस होता है सर ओके okay, अभी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना उसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आपको ट्रांजेक्शन दिया जाएंगे ना बेटे हाँ सर तो आपको फाइंड करना है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है या कैश ट्रांजेक्शन है और ये पता चल गया कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है कैश ट्रांजेक्शन है तभी जी ई जर्नल एंट्री पास कर पाएंगे ओ जर्नल एंट्री का कनेक्शन है हाँ हाँ पहले वाउचर को तो समझना पड़ेगा ना वो ट्रांजेक्शन को समझना पड़ेगा ओके सो क्रेडिट ट्रांजेक्शन सो इन ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन नो एक्सचेंज थ्रू कैश एंड बैंक कैश नहीं दिया है ओके कैश एक्सचेंज नहीं होता है मतलब पेंडिंग रहता है एक वीक के बाद एक महीने के बाद तीन महीने के बाद या कभी नहीं कभी नहीं 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 होता है देर इज इमरजेंस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स सपोज मैंने आपको थोड़ा गुड्स दिया राइट ओके आप वाई हो ना हाँ मैंने आपको गुड्स दिया राइट right? तो मैं क्या दू मतलब आपने कैश नहीं दिए तो मैं बना क्रेडिटर आपके लिए और तुम बने डेटर्स ओके okay, वो रिलेशनशिप एक्स्टाब्लिश होता है यहां तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेम ऑफ पर्सन इज मेंशन राइट गुड्स वर्थ रुपीस वर्थ रुपीस फाइव थाउजेंड परचेज फ्रॉम एक्स दैट्स इट इट मीन्स एक्स इज मैंशन एंड कैश इज नॉट मैंशन इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन यस सर वी अंडरस्टूड मतलब एक्स का नाम दिया और कैश बैंक है वो नहीं दिया है अगर ये बोलता है गुड्स वर्थ रुपीज फाइव थाउजेंड परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स थ्रू कैश ओके तो थ्रू कैश कैश आ गया तो कैश ट्रांजेक्शन ये नहीं है तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड इट डेफिनेटली अफेक्ट द अकाउंट ऑफ ए पर्सन नॉट ए कैश कैश प्लस माइनस नहीं होगी ओके okay, सर पता चल गया तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि आपने ये पूरा बरोबर समझा है कि नहीं समझा है योर बुक फाइंड आउट योर बुक एंड इलेस्ट्रेशन नंबर टू पेज नंबर ट्वेंटी एट ऑफ योर न्यू बुक ओके सर वी हैव दैट बुक एंड वी हैव दिस इलेस्ट्रेशन Now describe whether the following transactions are cash transaction or credit transactions and explain the reason thereof. Okay, reason क्या होगा cash बढ़ रहा है cash घट रहा है या debtors creditors का relationship हो रहा है. Okay sir, वहाँ पे पता चल गया और we know this better this cash or credit हाँ आपने समझा दिया है तो अभी हमको कोई confusion नहीं है. Let's check it out first. Goods sold in cash. तो कैश आ गया कौन सा ट्रांजेक्शन कैश तो कैश प्लस होगा ना ओके गुड्स परचेज फॉर 800 हंड्रेड ओके परचेज किया है 800 पार्टी का नाम है नहीं है पार्टी का नाम है तो किसके खाते डेबिट करना वो नहीं है तो ये भी कौन सा है कैश ट्रांजेक्शन इट मीन्स दैट व्हेन देर इज नॉट मेंशन कैश और क्रेडिट प्लस नेम ऑफ पार्टी इज ऑल्सो नॉट गिवन इट इज कंसिडर एज वॉट कैश ट्रांजेक्शन सर ये पता चल गया Goods of nine thousand sold to Mina. Okay, now Mina, is it clarified that cash or credit? No, sir. Then this is a credit transaction. Yes, sir. We recognize and we understood this. 
फोर्थ पॉइंट गोल्स ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड टू थाउजेंड सोल्ड टू नूतन फॉर कैश ओके कैश हो गया कि क्रेडिट दे दिया है तो बोलने की यार समझाने की जरूरत नहीं है कैश ट्रांजेक्शन है सैलरी पेड सैलरी ऐसे ही पेड करते हैं नहीं कैश देते हैं ना तो कैश ट्रांजेक्शन ओके सर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किसको बुदा इंश्योरेंस प्रीमियम को तो कैश चेक दिया होगा ना तो कैश ट्रांजेक्शन ओके सर गुड्स ऑफ रुपीज टू हंड्रेड रिसीव्ड एज ए फ्री सैंपल ओके फ्री सैंपल का पैसा देना होता है नहीं देना होता है सर फ्री सैंपल में देता हूँ आपको तो आपको पैसा देना है अरे नहीं देना है था. तो दिस इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन अरे ये तो क्रेडिट क्रेडिट का जाने दो ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ही नहीं है ये 200 का वैल्यू है लेकिन हमको तो क्या मिला फ्री में हमको कुछ देना ही नहीं लेना नहीं है नो कैश इज इंक्रीज नो कैश इज डिक्रीज एंड नो डेटर्स एंड नो क्रेडिटर्स रिलेशनशिप इज एस्टाब्लिज तो ये क्या हुआ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आप घबरा गए ना हाँ सर पता नहीं चला था ओके तो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है फर्नीचर ऑफ फाइव थाउजेंड परचेज फ्रॉम श्री जी फर्नीचर श्री जी फर्नीचर इज ए पार्टी नेम यस इज इट मैंशन कैश और क्रेडिट नो पार्टी नेम इज मैंशन कैश और क्रेडिट नॉट मैंशन मीन्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन यस अंडरस्टूड रुपीज थ्री थाउजेंड पेड पेड मीन्स कैश दैट्स इट कमीशन रिसीव्ड कमीशन आ गया ना कैश में आ गया ना कैश ट्रांजेक्शन ओके सर गुड्स ऑफ फाइव थाउजेंड परचेज फॉर कैश कैश बापरे इसको आगे सोचना ही नहीं है कैश ट्रांजेक्शन गुड्स ऑफ सिक्स थाउजेंड सोल्ड पेमेंट रिसीव बाई चेक चेक को मिल ले रहा हो तो भी कैश ट्रांजेक्शन यस सर आ गया रेंट रिसीव बाई चेक चेक मिला अगर रेंट रिसीव आ गया कैश में ही रिसीव होगा ना क्या था चेक होगा या कैश होगा यार टेलीफोन बिल ऑफ रुपीज सेवन थाउजेंड पेड बाई चेक कैश ट्रांजेक्शन ए चेक ऑफ फाइव थाउजेंड इश्यू टू लक्ष्मी बैंक फॉर अ ड्यूज चेक दिया कि नहीं बैंक बैलेंस कम होगा कि नहीं होगा सर कैश ट्रांजेक्शन अरे सर एकदम इजी से समझा दिया हमने ओके okay, तो ये इलस्ट्रेशन नंबर टू से हमको एग्जैक्टली exactly पता चलना है कि वेदर वी अंडरस्टूड दिस इज कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन और नॉट सो हाउ यू फील अबाउट माय लेक्चर्स और लेक्चर्स कैसे लगते हैं उसका मुझे एक्चुअली आपका फीडबैक चाहिए राइट सो डू राइट हाउ यू फील एंड हाउ यू आर यू लर्निंग और नॉट लेट मी टेल यू यू आर लाफिंग और नॉट ओके स्माइलिंग और नॉट so thank you very much uh, for attending this class and i hope that you smile like this only every time okay so thank you for attending this class next time we'll discuss about voucher so till then goodbye and thank you so much